，杨紫的《簪行记》正在低调重拍。新男主彭冠英加盟演员阵容，全新阵容更加强大。随着前男主近日维持原判，确定《簪行记》将重新拍摄，后续影片如何操作成为众人关注的焦点。杨紫主演的电视剧《簪行记》在中国娱乐圈掀起了一股热潮。原本杀青的该剧，因杨紫低调重拍，再次成为焦点。据悉，杨紫凭借深厚的演技和多才多艺的演技，深受观众喜爱。这次低调的重拍引发了粉丝们的期待。《簪行记》是一部改编自南派三叔小说，以古装神仙为题材的古装剧。杨紫在剧中饰演女主角，她在娱乐圈的表现一直备受关注，而低调重拍影片的决定，更是让观众充满期待。杨紫在各种类型的剧中一直游刃有余，她出色的表演赋予了角色生动的灵魂，赢得了观众的一致好评。令人兴奋的是，新男主角彭冠英的加盟为该剧增添了新的亮点。彭冠英凭借独特的气质和精湛的演技，在娱乐圈中小有名气，参演《簪行记》更是备受关注。观众对于杨紫和彭冠英在剧中的搭档充满期待。相信这一组合将为观众呈现一场精彩的视听盛宴。这次低调重拍不仅让观众对剧情有了更多猜测，也让簪行的阵容更加强大，新的剧组阵容更加强大。相信在导演的精心打磨下，这部剧一定会成为又一部脍炙人口的佳作，吸引观众加入观剧行列。总的来说，杨紫主演的《簪行记》因低调重拍再次受到了观众的关注。而新男主彭冠英的加入也为该剧增色不少，期待这部剧在不久的将来与观众见面，成为备受瞩目的佳作。《簪行记》的低调重拍不仅引发了演员阵容的关注，也引发了对剧情发展的猜测。据悉，本次重拍可能会涉及一些关键情节，以更好地呈现故事的深度和张力。观众纷纷猜测。这次重拍是否会给剧情注入更多的悬念和反转，让整个故事更加精彩？在过去的一些剧中，杨紫凭借出色的演技塑造了很多深受观众喜爱的角色，她的加入通常是一部作品成功的关键之一。与彭冠英的合作被认为是一次新的尝试，两位演员的银幕化学反应备受期待。此外，导演和制作团队也会在补拍中发挥关键作用。他们的创意和用心将决定整个剧集的质量。观众期待通过簪行看到更多精彩的仙侠世界，也期待看到剧组在制作上的突破和创新。随着新演员阵容的加入，该剧的宣传活动将会更加激烈和精彩。制片方或许会通过发布更多预告片、海报和花絮来引起观众的兴趣，让观众更早感受到这部作品的魅力。总的来说，《簪行记》的低调重拍以及新男主彭冠英的加盟，为该剧注入了新的活力和期待。随着剧情的逐渐揭晓和人物的深入发展，相信这部剧未来会成为一颗璀璨的明星，吸引观众驻足观看。尤其是杨紫凭借《长相思》再次成为暑期档电影女王后，个人人气和流量号召力更上新台阶，给了《簪行记》重拍的最大勇气。该和谁在一起？他的搭档最近也有了更明确的答案。据豆瓣等主流网站消息，袁林更新退出后，彭冠英已确定在重拍的《簪行记》中饰演男主角。《簪行记》已经进行了最后的演员更换，近期已低调启动补拍。杨紫拍完 L 后，《倚天屠龙记》中，她也到剧组积极配合相关工作。这部引起热议的古装剧正一点一点朝着好的方向发展。显然。彭冠英接替林更新之后，作为新男主簪行，整个演员阵容无疑比原班人马更加强大。要知道，彭冠英虽然成名晚于林更新，但无论是颜值还是演技，他都不逊色。拥有立体五官、帅气外表的彭冠英，演技无疑是非常强的。虽然定位与林更新有些相似，出道以来也是演过大量的 boss 类型角色。但彭冠英在《薄冰》《听说你喜欢》等不同类型的作品中的表现，我也令人印象深刻，很满意。虽然彭冠英出道以来并没有太多的古装剧经验，但唯一让人难忘的《兰陵王妃》也是很久以前的事情了。比较传统的服装和略显粗糙的滤镜，让彭冠英的表演更加出色，似乎有点不太满意。
。但时代不同了，以彭观音现在的实力和颜值，再加上合适的妆容，她的古装造型恐怕会出彩。无论是颜值还是演技，彭观音和杨紫的组合都有着非常高的匹配度。身高差不同的两个人能够同框呈现的 CP 感，无疑是非常足的。以目前两人的热度，此次合作无疑是一次强强联合，让整个系列更具竞争力。更何况，在彭观音加盟之前，三行记的阵容就已经足够强大了。在演技方面，三行记拥有宣言、隋俊波、邱新志等实力派演员，这些演员无一例外都拥有足够的演技，在之前的作品中展现出了高水准的角色控制力，为整部剧提供了绝对的品质保证。从颜值和人气来看，三行记还有陈哲远、阮菊、丁小英等当红小花生主演。其中，陈哲元和丁小英凭借这两年的表演，人气达到了新的高峰。他们出色的服装造型也为《三行记》带来了更多颜值提振。因此，除了杨紫本身的知名度足够高，能够给《三行记》带来足够的关注度和竞争力外，如今彭观音的加入，再加上原班人马的强大阵容以及林玉芬的加盟，这个新阵容无疑更加强大。虽然因为换人重拍肯定会出现一些剪辑问题，最终的内容难免会出现一些瑕疵，但凭借杨紫和彭观音的流量号召力，《三行记》未来的播出前景也许依然光明，值得期待。你觉得这怎么样？新三行完结了，收视率最高的杨紫正在重拍，男主角备受期待。杨紫主演的《三行记》在播出前就已经开始宣传造势，可惜该剧因男主绯闻而被取消。播出方案也引起了观众的关注和热议，一时之间，整个剧组为这部影片所花费的精力、心血、财力全都白费了。近日，有消息称《三行记》将重拍，这将是最近二至三个月。作为娱乐圈的顶级女演员，杨紫的抗拒能力是出众的。在《沉香如片》中，杨紫饰演的燕丹是一位聪明、善良、可爱、活泼、聪明的女性，她擅长用药。帮助别人治疗各种奇难杂症，并因此结识了姻缘。杨紫将严丹的聪明、善良、可爱展现得淋漓尽致，让观众非常喜欢这个角色。在《亲爱的，热爱的》中，杨紫饰演的是一个呆萌可爱的学霸童年，成绩单漂亮，性格完美。她对电脑天才韩商言一见钟情，并勇敢地追求爱情。杨紫完美展现了童年的可爱与学院风霸气，收获了不少 CP 粉。在《余生请多指教》中，杨紫饰演的林志潇是一名音乐系大三学生，性格活泼开朗、善良可爱。他与医生顾伟相识并相恋，几经波折，终于走到了一起。杨紫演绎林志潇活泼开朗、善良可爱的角色，演绎得很好，赢得了观众的好评。而今年上映的《热播长相思》，杨紫在其中一人分饰两角。无论是前期的温小六，还是后期的王姬逍遥，都将人物的性格特征展现得淋漓尽致。出来，不得不说，杨紫在娱乐圈打拼的这些年，确实是有效入团了。精湛的演技和出色的台词功底，就是最好的见证。总之，杨紫在每部剧中的表演都有其独特之处，但都展现了她的演技和角色塑造能力。《三行记》是一部古装侦探轻喜剧，改编自并列轻寒小说《三行记》，剧情主要围绕官员黄子霞、杨子氏之间的爱恨情仇，进而引出惊天大唐皇室密案的故事。晋都太守尹黄敏是一位官员的父母，他的女儿黄子霞好学上进，生性聪明，正直善良。他从小就帮助父亲破案，屡立奇功。然而有一天，皇府惨遭灭门，唯一的幸存者黄子霞被诬为凶手，蒙冤逃走。他千里迢迢来到北燕，向回王李叔白求助，重审杀人案。当四季化发生在北燕市时，李叔白命令黄子霞找出背后的谜团，作为他的第一个考验。黄子霞隐瞒身份。很快查出四季背后的腐败和利益勾结，并成为魁皇的得力助手。然而，在调查过程中，黄子霞也发现王奎的婚姻选择背后隐藏着不为人知的真相。他与魁皇李叔白一起揭开了亲情、爱情、友情背后不为人知的真相，逐渐融化了魁王冰冷的外壳。两人踏上了寻找公平正义的旅程。
。剧中男主出事后，传闻颇多，有的说男主要被 AI 换脸，有的说要换成另一个男主。听说曾找林更新出演，但因林更新无法排期，暂定由彭冠英出演。总之，不管最后选谁出演，都希望这部剧能够顺利播出。毕竟，花了八个月的时间呈现的作品是不言而喻的。